வணக்கம் நண்பர்களே மண் வணக்கம் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிறதுங்க ஒரு நெல்லிக்கனியை வச்சு எப்படி பதப்படுத்துறது அதில் எவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது அதை எப்படி செஞ்சு கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க முழு நெல்லிக்கனியாக கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க அதை எப்படி செஞ்சு கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு செய்து காமிச்சிருக்குங்க அவ்வைக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்து அதிகமான மாதிரி கனிகளிலேயே அதிக சத்துக்கள் நிறைந்த கனி என்ன அது நெல்லிக்கனிங்க அற்புத மருத்துவ குணங்கள் அதிகமாக நிறைஞ்சிருக்குங்க அது குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தா அந்த கசப்பு தன்மையும் வேணாமாங்க அது அது மாதிரி இது மாதிரி ஒரு பதப்படுத்தி ரொம்ப அற்புதமான முறையில் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா டெய்லி ஒவ்வொரு பீஸாக கொடுத்தா சிறியவங்க பெரியவங்க அனைவரும் சாப்பிட்லாங்க ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குங்க அது எப்படி செய்யலாம் எப்படி தயாரிக்கலாம் சொல்லியிருங்க வாங்க பா இதுவரைக்கும் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதற்கு ஒரு கால் கிலோ நெல்லிக்காய் எடுத்து ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு கீழே பிளேட்டை வச்சு ஒரு இது வச்சு அதை தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க கால் கிலோ சுத்தம் பண்ணி கால் கிலோ நெல்லிக்காய்க்கான அளவு சொல்லியிருக்கேங்க கீழே தண்ணி சேர்த்து இப்படி ஒரு மேலே ஒரு மூ வச்சு ஓட்டை உள்ள பிளேட்டாக வச்சு இருந்தால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா இட்லி தட்டு இருந்தாலும் வச்சுக்கலாம் இந்த நெல்லிக்காயை ஃபுல்லாக அதில் சேர்த்துக்கலாங்க எல்லா நெல்லிக்காயும் சேர்த்து ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடுவோங்க ஆவியிலேயே வேகணுங்க நீங்கள் தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சுறாங்க அது வேகிற டயத்தில் ஒரு நூறு கிராம் பணங்கள் கண்டு எடுத்துருக்கங்க அதை மிக்சியில் சேர்த்து இப்படி நல்லா பவுடராக பவுடராக ஆக்கி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நெல்லிக்கனியெல்லாம் சூப்பராக வந்துருச்சு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே பாருங்கள் அப்படியே அது பாட்டுக்கு அப்படியே தனியாக கீத்து கீத்தாக கீட்டுக்கலாம் அதுவாக பாரு வந்துருச்சு பாருங்கள் விதை வாவா திருப்பி விதை இல்லாமல் அதுவாக நீங்கிக்கும் லைட்டாக அப்படி அழுத்துனீங்கன்னா அப்படியே வந்துடும் உங்களுக்கு கீற்று கீற்றாகவே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குங்க பாருங்கள் அது நல்லா ஆற வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ எடுத்து நீங்கள் கையில் அப்படி லைட்டாக அழுத்துனீங்கன்னா போதுங்க விதை தனியாக அது தனியாக தனி தனியாக வந்துடும் அப்படி அழுத்துனாலே போதுங்க இதில் ஒரு சில கீட்டுகள் பெருசாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரே சீஃபாக வேணா கூட நீங்கள் வச்சு பாருங்கள் அந்த விதையெல்லாம் அப்புறப்படுத்திடலாங்க விதையெல்லாம் நீக்கிக்கலாங்க அப்படியே கீற்று கீற்று அப்படியே அழகாக வந்துடுங்க விதை எல்லா விதையுமே நீங்கள் கிளீன் பண்ணிக்கலாங்க இதில் வந்து கீற்றுகள் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா ஒரே சேஃபாக வேணால் நடுவில் ஒவ்வொரு கீற்றை அறுத்துக்கலாங்க ஒரே சின்ன காயாக தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா அந்த கீற்றுகள் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒன்று பெருசு ஒன்று சிறுசாக இருந்ததுன்னா அப்படி சரி சரி பண்ணிக்கலாங்க இப்படி எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பணங்கள் கண்டு போ பொடி ஃபுல்லாக போட்டு நல்லா கலந்து கலந்து விடுவோங்க கீழே மேலே வர மாதிரி எல்லா இதுலேயும் கலக்காமல் நல்லா பவுடர் கலக்குங்க அப்படியே கலந்து கலந்து விட்டு அந்த ப பவுடர் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கிங்க பாருங்கள் இப்படி கலந்து கலந்து விட்டு ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணி ஒரு ஒரு மணி நேரம் மூடி போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அப்படியே ஃபுல்லாக எல்லா பவுடரும் சேர்த்துருங்க கலந்து கீழே மேலே மாற்றி விட்டு பூரா பவுடரும் அதில் சேர்த்துக்கலாங்க ஏன்னா ஜீனி கூட சேர்த்துலாங்க நான் பணங்கள் கண்டு இன்னும் அதிகமான சத்துக்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிறக்காக பணங்கள் கண்டாக சேர்த்துருக்கேண்ணே ஒரு மூடி போட்டு ஒரு மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க அதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே அந்த பவுடராக இழுத்துருங்க பாருங்கள் அப்படி பாருங்கள் நம்ம எப்படி சேர்த்தோம் இப்போ எப்படி மிதக்குது பாருங்கள் எல்லா தண்ணியுமே இழுத்துரும் உங்களுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு ஜல்லடையை வச்சு அந்த தண்ணியை ஃபுல்லாக வடிச்சுக்கலாங்க எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாக வடிச்சிடலாங்க வடித்து ஒரு காட்டன் துணியில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் உலர விடலாங்க ஃபுல்லாக இன்னும் ஈரப்பதம் இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி வந்துச்சு பாருங்க நம்ம அதை அப்படியே விட சாப்பிட்டுக்கலாம் விருப்பம் உள்ளவர்கள் அவ்வளோ சத்து அதில் இருக்குது இப்படி எல்லாம் போட்டு ஒரு காட்டன் துணி வச்சு நல்லா காய விடுங்க இது வந்து உங்களுக்கு பவுட்ரு இன்னும் பவுட்ராக வச்சு பதப்படுத்தணும் அப்படின்னா பாருங்கள் இப்படி ஓரளவுக்கு அந்த ஈரப்பதமெல்லாம் போயிடுச்சு மீதி இருக்கிற நம்ம பவுட்ரு இருக்குது பாருங்கள் அரைச்சி வச்ச பணங்கள் கண்டு பவுட்ரு அதை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணி ஒரு முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் நிழல்லையே வந்து உலர விடுங்க அப்போ தான் நல்லா பதப்படும் நீங்கள் அப்படியே கிளறி கிளறி விட்டு சிறிது சிறிதாக இப்போ ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு லைட்டாக தூவி விட்டு நீங்கள் அப்படியே கிளறி விட்டிங்கன்னா ஒரு முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் நிழல்லையே போட்டிங்கன்னா நல்லா ஊறிக்கும் அதில் இதோ ஒரு ரகங்க மீ அதே அது அந்த மாதிரி ரகத்தில் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இல்லை தேனில் வேணும் அப்படின்னா இதை ஒரு ஒரு பாட்டிலில் சேர்த்து மூழ்கலரோ